शुरू करो ताले ओके वेलकम टू डब्ल्यू बीसीएस गाइड यूट्यूब चैनल डियर स्पिरेंट्स आमदेर चल चे इंडियन इकोनॉमी एलेक्ट्रिक सीरीज आज के लेक्चर सेवेन तो आज के क्लास टी शुरू ते ही जरा देख चो तादर बोल बो प्लेलिस्ट विजिट करो इरा ग्यारो छोटी क्लास दा हुए चे छे गुलो के देखते था को ओके आर यूट्यूबेर दर्शक दर जोने एक टक था तो ब्रा भाई जे प्रश्नों गुलो कोर्चो कमेंटर माध्यमे शे प्रश्नों गुलो स्पेसिफिक ना है म आर बिक्की तो भाभी देखो ऑनलाइन क्लास लाइव होते हैं सो इटे रिकॉर्डे एक औथा कोथा उस फोन जाते हैं कोथा उस फोन जाते हैं तो भाई क्यों कहनी सेंस जाके बोझर चेस्टा करो है तो बोलते बोलते कोथा एक टू वर्ड है तो म्यूट होएगा सेता ही ना तो इटे एक टू सेंस जाके बोझर चेस्टा करो इजाकेट ताले चलो शुरू करिए आज के अमरा आज के अमरा खूब गुरुत्वपूर्ण न कतु गुलो कन कॉन्सेप्ट शिक्ते चले ची जमोन आज के अमरा एफडीआई शंपर के पोर्वो अमरा एफआईआई शंपर के पोर्वो अमरा एफपीआई शंपर के पोर्वो अमरा गार शंपर के पोर्वो जीएआर गार अमरा डीटीएए शंपर के पोर्वो तो मोटा मोटी ये पूरो विषय टाइ आज के थाक बे सो गुरुत्वपूर्ण एक टी क्लास होते चले चे एवं आज के क्लास टी कितने क्यों लेंदी होते पारे सो चलो देखा जाक अमरा ठीक ठाक कोरे आज के कोर बो चलो सॉरी आर ठंडा लेगी यहाँ से बुझने बच्चों काशी कुछ चे माजे माजे तबे आमी अखों जोश्ती मधु खाची अमरा जो भी शवर प्रथम में फॉरेन एफडीआई जो भी पोर्टेज आई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो आगे दिन एक क्लास्टर जिकने शेष हुए चिलो छह जगह टक किसे शेष हुए चिलो एक तो बोलते पारो आगे दिन अमरा शेष करी चिलो हम को था है आगे दिन अमरा शेष करी चिलो हम कैपिटल एर क्लासिफिकेशन दिए हाँ कि माने आमदेर देशेर मुद्दे एक टा इकोनॉमी ते आ तादेर का चे की कैपिटल आचे शे कैपिटल आर एक टा हाय उच्चे एक्सटर्नल कैपिटल और तब जेटके ना बाहरे थे के आशे ओके तो जे कोनो इकोनॉमी कैपिटल दुई भावे पे ते पारे इताई ना एक टा ता इंटरनल कैपिटल कैपिटल अर्थात जो तार एक्सटर्नल कैपिटल तो ना सेविंग्स सेविंग्स ऑफ पीपल इन बैंक्स अर्थात आमदेर बैंक गुली ते आमदेर देशेर जानो गान जे टकापेशा सेव करे रखे चे शिटे हो चा मदेर इंटरनल कैपिटल ये जो बैंक के जे सेव करे रखे चे पीपल रा ये सेविंग्स गुलो दिया मरा की कोरी ये बैंक की दाय भाई लोन दाय बिजनेस करार जन्ने मुझे तो चमको था तले जेको ना इकोनॉमी के ग्रो करार जन्ने जे ऑर्थोटा दरकर कैपिटल दरकर शेटा इंटरनल जे कैपिटल शेटा बैंक थे के पाई अखन घटना होच्छे आमदेर भारत बर्षे इंटरनल जे कैपिटल अतत भारत बर्षे लोके दर जे संचाय � तीखने में मानुष एक संचाय खूब कम आते हैं, ताई जेदेशेर इंटरनल कैपिटल कम था के, शेही देश के कैपिटल आंते होए एक्सटर्नल, माने बाहरे थे के, अरे वो टिंग माय पॉइंट, जब मौन आमिजो दी तुलना कोरी भारत बर्षे संगे अमेरिका, ताहोले देख बो जे भारत बर्षे ज्योतो एफडीआई आशार सुजोग था के अमेरिका ते तो तो एफडीआई जावर सुजोग था के ना क्या नो कारण अमेरिकन देर इंटरनल कैपिटल अनेक बेशी भारत देर थे के मुझे सच्चे मर को था तले डेवलपिंग कंट्री गुलों ते ये एफडीआई जेटा शेटा किंतु बेशी आश्वे इटा माता रखता है 
তাহলে আগের দিন বলেছিলাম যে এক্সটার্নাল ক্যাপিটাল আমরা কিভাবে কিভাবে পেতে পারি না এক্সটার্নাল ক্যাপিটাল আমরা তিনটি উপায়ে পেতে পারি তাই না বলেছিলাম যে আমরা হয়তো কোনো গ্র্যান্ড হিসাবে পেতে পারি আমরা ডেভ মানে ঋণ হিসাবে পেতে পারি আর আমরা কি পেতে পারি আমরা বৈদেশিক বিনিয়োগের মাধ্যমে পেতে পারি অর্থাৎ ফরেন ইনভেস্টমেন্ট ফরেন ইনভেস্টমেন্টের মাধ্যমে আমরা পেতে পারি ঠিক আছে না তাহলে গ্র্যান্ড মানে কি গ্র্যান্ড মানে হচ্ছে দান হ্যাঁ তো দান হিসাবে আমাদের যদি কেউ টাকা দেয় তাহলে যে আমাকে দান করলো তার কথা শুনে চলতে হবে অর্থাৎ আমার দেশের যে সভরেনিটি সেই সভরেনিটিটা ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে যাবে না গ্র্যান্ড গ্রহণ করলে তাহলে কোন দেশের ক্যাপিটাল গেইন করার জন্য গ্র্যান্ড একটি ভালো পদ্ধতি নয় আবার বলি যদি আমি ডেভটের মাধ্যমে অর্থাৎ ঋণ করে যদি টাকা নি আমি যদি ঋণ করে টাকা নি তাহলে আমাকে মোটা সুদ তো দিতে হবে ঋণ করছো টাকা তুমি সুদ দেবে না তা তো হতে পারে না তাহলে কোন একটি ইকোনমিতে এক্সটার্নাল ক্যাপিটাল আনার জন্য ডেভটও ভালো কথা নয় তাহলে সব থেকে ভালো উপায় কি আছে না সব থেকে ভালো উপায় আছে ফরেন ইনভেস্টমেন্ট আর গেটিং মাই পয়েন্ট তাহলে ফরেন ইনভেস্টমেন্ট যদি আসে তাহলে কোন একটা ক্যাপিটাল কোন একটা ইকোনমির ক্যাপিটাল গেইন হতে পারে উইদাউট এনি লস কোন লস ছাড়া ওকে তার জন্য আমি কিসের একটা উদাহরণ দিয়েছিলাম বলেছিলাম না আমার জমি আমি একটু জায়গায় থাকি একজনকে ভাগ করে দিচ্ছি সে চাষাবাদ করছে সেখানে এরকম একটা উদাহরণ কথা আগের দিন দিয়েছিলাম তাই নাকি মনে পড়ছে ঠিক ঠিক ভেরি গুড দেখো এই যে ফরেন ইনভেস্টমেন্ট এই ফরেন ইনভেস্টমেন্ট কয় উপায় আসতে পারে এই ফরেন ইনভেস্টমেন্ট দুটি উপায় আসতে পারে কি কি সেই উপায় এক তো আসতে পারে এফডিআই এর মাধ্যমে এফডিআই মানে কি ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট এর মাধ্যমে আসতে পারে আর একটা কিভাবে আসতে পারে এফপিআই মানে ফরেন পোর্টফোলিও ইনভেস্টমেন্ট এই দুটোর মাধ্যমে আসতে পারে তাহলে আজকে আমরা এর পরের থেকে আলোচনার মধ্যে প্রবেশ করব। অর্থাৎ আমরা এফ ডি আই এফ পি আই এফ এফ আই আজকে করবো ঠিক আছে তাহলে চলো শুরু করা যাক নাকি বলো চলো ঠিক চলো সবার আগে দেখতে পাচ্ছ যে ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট আমি এখানে কি সংজ্ঞা লিখে রেখেছি ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট এর সংজ্ঞা কি আমরা যদি রমেশ সিং করি রমেশ সিং এ দেখবো আমাদের ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্টে এই সংজ্ঞাটি লেখা রয়েছে এখন ঘটনা হচ্ছে এই সংজ্ঞাটি পড়ে আমরা কি বুঝলাম দেখি পড়া যাক একবার সংজ্ঞা আ ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট ইজ অ্যান ইনভেস্টমেন্ট ইন দ্য ফর্ম অফ আ কন্ট্রোলিং ওনারশিপ ইন আ বিজনেস ইন ওয়ান কান্ট্রি বাই অ্যান এন্টিটি বেসড ইন অ্যানাদার কান্ট্রি কি বুঝলে সংজ্ঞা পড়ে সংজ্ঞাটি পড়ে কি বোঝা গেল বোঝা গেল না এই জন্য ইকোনমি এমন একটা সাবজেক্ট যে সাবজেক্টে আমরা বই পড়ে বুঝতে পারবো না যদি কেউ না আমাকে একটু বুঝিয়ে দেয় এই সংজ্ঞাটা তোমরা দেখো আজকে এই সংজ্ঞাটা তোমরা খুব জলের মতন ক্লিয়ার বুঝতে পারবে যখন আমি এক্সপ্লানেশন করব অর্থাৎ যখন আমি এক্সপ্লেন করব পুরো ঘটনাকে যখন ব্যাখ্যা করব তখন তোমরা খুব ভালো করে বুঝতে পারবে ঠিক তাহলে আগে আমি ঘটনার ব্যাখ্যাটা দিই তারপর তোমাদের আমি সংজ্ঞাটাকে বোঝাবো ওকে সবাই খুব ভালো করে শুনতে পাচ্ছ তো কোনো ল্যাগিং ট্যাগিং হচ্ছে না তো অল সেট অর অল ইজ ওকে দেখো এর ব্যাখ্যা হিসাবে আমি বলবো ধরো ধরো এটা একটা দেশ এটা একটা দেশ আমি ধরে নিচ্ছি এই দেশটি হলো ইউএসএ ভেরি গুড আর এই হলো আমাদের প্রিয় দেশ দ্যাট ইজ ইন্ডিয়া এই আমাদের ভারত মাতা ইন্ডিয়া তো কি হলো এই যে ইউএসএ ইউএসএ তে আছে একটা কোম্পানি দ্যাট ইজ অ্যাপেল কোম্পানি ওকে আমরা অ্যাপেল কোম্পানিটাকে বেশি করে বলছি কারণ অ্যাপেল কোম্পানি এটা আমাদের প্রচলিত বেশি এবং সবাই জানিও তো ইউএসএ তে রয়েছে অ্যাপেল কোম্পানি যারা মোবাইল ফোন ম্যানুফ্যাকচার করে যারা ল্যাপটপ ম্যানুফ্যাকচার করে যারা কম্পিউটার ম্যানুফ্যাকচার করে আরো অন্যান্য জিনিস করতে পারে তো এই অ্যাপেল কোম্পানি ঠিক সে প্রোডাকশনটা করছে কোথায় কিসের জন্য হয় কেন হয় এটা শেখাচ্ছি ভালো করে বোঝো 
তাহলে অ্যাপেল কোম্পানি চাইছে যে আমার যে প্রোডাক্ট আমার যে মোবাইল ইউএসএ তে বিক্রি হচ্ছে আমি চাই যে আমার এই মোবাইলটি ভারতেও বিক্রি হোক তাহলে তাই যদি তাকে করতে হয় তাহলে তাকে কি করতে হবে তাকে এই অ্যাপেল ফোনটি এখান থেকে বানিয়ে ইন্ডিয়াতে আনতে হবে আর ইউ গেটিং মাই পয়েন্ট ইন্ডিয়াতে আনতে হবে এবার ইন্ডিয়াতে আনলাম আমি এখন ইন্ডিয়াতে আনার জন্য আমি ধরে নিচ্ছি আমি ধরে নিচ্ছি যে আমেরিকাতে একটি অ্যাপেল ফোনের দাম ধরে নিচ্ছি এক হাজার টাকা ওকে बड़ी आसलो तक भारत प्रवेश कर जमे ना क्यों कारण एखे दाम बेड़े गलो दाम बेड़े गलो है कि ना बताओ এই জায়গা থেকে আরেকটা জিনিস শুনে রাখো এই যে সিডি অর্থাৎ কোন দেশ থেকে যখন বের হচ্ছে কোন প্রোডাক্ট এইখানে যে কাস্টম ডিউটিটা দেয় অর্থাৎ কাস্টম ডিউটি হচ্ছে দুই প্রকারের হয় এক্সপোর্ট ডিউটি সুন্দর করে নোট তৈরি করবে কিন্তু কাস্টম ডিউটি দুই প্রকার একটা হচ্ছে এক্সপোর্ট ডিউটি আর একটা হচ্ছে ইম্পোর্ট ডিউটি আর গেটিং ইম্পোর্ট ডিউটি झमेला जिन दाम बेड़े जा दाम बोझानिटी 100 फैक्टर 
এই ফ্যাক্টরিটার মালিক কে হবে এই আমেরিকার অ্যাপেল কোম্পানি হবে না ভারত সরকার হবে ভারত সরকার মনে করো তোমার শোনো মনে করো তোমাদের একটা দোকান আছে তোমাদের বাড়িতে হ্যাঁ বাড়ির পাশে মার্কেটে একটা দোকান আছে তোমাদের দোকানে তোমরা কি বিক্রি করো ধরে নিচ্ছি তোমরা ধরে নিচ্ছি কি বিক্রি করো কি বিক্রি করো আইসক্রিম বিক্রি করো ঠিক তোমার নাম কি প্রশ্ন করলে যে বনটি নাম বলো একটু শাহিন আচ্ছা শাহিন শাহিন শাহিনের বাড়ির পাশে একটা বাজার তাদের মার্কেটে শাহিন আইসক্রিম বিক্রি করে মানে আইসক্রিমের নামই শাহিন আইসক্রিম তো সেই শাহিন আইসক্রিম ওই জায়গাটাই খুব ফেমাস হয়েছে তখন সে কি করলো শাহিন কলকাতায় থাকে কলকাতা থেকে বেরিয়ে আমার এখানে সে একটা ফ্যাক্টরি করে দিল মানে নদিয়াতে একটা ফ্যাক্টরি করে দিল তাহলে নদিয়ায় শাহিন এসে ফ্যাক্টরি বানিয়েছে আইসক্রিমের শাহিন আইসক্রিম তার মালিক কি নদিয়াবাসী হবে না শাহিন হবে বতাও স্যার আমি হব মানে ওই আমেরিকাই হব ওখানে হ্যাঁ দ্যাটস অল তাহলে তার এখানে কোম্পানিতে এখানে এসে বুঝেছো তাহলে এখানে কোম্পানি মালিকটা কি হবে এই কোম্পানি মালিক হবে বুঝেছো তাহলে আবার শোনো ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট কেন করা হয় কাস্টম ডিউটিটাকে অ্যাভয়েড করার জন্য কিসের জন্য করা হয় কাস্টম ডিউটিকে অ্যাভয়েড করার জন্য তাহলে তোমরা একটা পয়েন্ট নোট করে লিখেও রাখতে পারো যে এফডিআই এফডিআই ইজ ফর দ্য অ্যাভয়েডেন্স অ্যাভয়েডেন্স অফ সিডি অর্থাৎ এফডিআই হলো কাস্টম ডিউটিকে অ্যাভয়েড করার জন্য একটা ভালো উপায় ওকে তাহলে এফডিআই যদি আমরা কোন কোম্পানি যদি এফডিআই করে অর্থাৎ ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট করে তাহলে তার কাস্টম ডিউটিটা সরকারকে ফাও ফাও দিতে হবে না শুধু শুধু খালি খালি দিতে হবে না ওকে এবার শোনো সংজ্ঞাটা দেখো এবার পরে দেখো সংজ্ঞাটা তোমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে যাবে দেখো আ ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট ইজ অ্যান ইনভেস্টমেন্ট ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট হলো এমন এক ধরনের বিনিয়োগ ইন দা ফর্ম অফ আ কন্ট্রোলিং ওনারশিপ ইন আ বিজনেস একটা বিজনেস এর কন্ট্রোলিং ওনারশিপ থাকবে नियोग कर मालिकाना तरह तो इज इट क्लियर সংজ্ঞা কি এবার বুঝতে পেরেছো স্যার বলছি কাস্টম ডিউটি এটা কি প্রত্যেকবার দিতে হয় প্রত্যেকবার দিতে হয় যতবার মাল আসবে ততবার দিতে হবে প্রত্যেকবার বলতে আমি তোমার প্রশ্ন বুঝলাম না প্রত্যেকবার মানে মানে একেবারে কি একটা নিয়ে নেওয়া হয় কোন ব্র্যান্ডের জন্য दामो बारश्न আর কারো কোনো প্রশ্ন এই তো এফডিআই সম্পর্কে বলো নেই তাহলে এফডিআই ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট খুব ক্লিয়ার হয়েছে তোমাদের আশা করছি আমি ঠিক আছে না খুব সুন্দর এবার শোনো এবার শোনো এই যে যে এফডিআই আসে সেই এফডিআই আসার দুটো রুট আছে ঠিক আছে না এফডিআই আসার দুটো রুট আছে সেগুলো আমাদেরকে একটু জানতে হবে ঠিক আছে চলো এটাকে মুছে দিলাম তাহলে चलो आबादी एफ डी आई सम्पर्क प्रश्न थे तो आशा कर प्रश्न थार ही प्रसंग उठे ना तुझे बुझे पे तुम सबाई ठीक चलो एबंधा देखी एबंधा देखी जो रूट की ठीक है ना देखो एफ डी आई आसार रूट की एफ डी आई आसार दूटो रूट आनी बोलते चाहिए यूएसए ইউএসএ থেকে ইন্ডিয়াতে টাকা নিয়োগ করব আমি ইনভেস্টমেন্ট করব তার জন্য আমার তো একটা রুট দরকার না তো সেই এফডিআই এর দুটি রুট থাকে ওকে 
একটা রুট কে বলা হয় অটোমেটেড রুট অটো মেটেড সুন্দর করে নোট করবে কিন্তু অটোমেটেড রুট আর একটাকে বলা হয় অ্যাপ্রুভাল রুট অ্যাপ্রুভাল রুট ওকে তাহলে কোন আমাদের ভারতবর্ষে যখনই কোন এফডিআই আসে সেই এফডিআই আসার দুটো রাস্তা আছে রুট মানে কি রুট মানে রাস্তা দুটি রাস্তা আছে একটা হচ্ছে অটোমেটেড রুট একটা হচ্ছে অ্যাপ্রুভাল রুট অটোমেটেড রুট মানে কি অটোমেটেড রুট অটোমেটেড রুট মানে দেখো যতটুকু ইনফরমেশন তোমাদের পরীক্ষার জন্য দরকার ততটুকু দিচ্ছি আবার ভালো করে শোনো ইকোনমিক্স এটি তো ছোট সাবজেক্ট নয় এটি বিরাট বড় একটি বিজ্ঞান বিরাট বড় একটি বিজ্ঞান তাহলে আমাদের সমস্ত কিছু যদি আমরা মাথায় নিতে থাকি তাহলে তো পাগলা হয়ে যাব অন্য সাবজেক্ট পড়তে পারবো না তো তাহলে যেটা যেখান থেকে আমাদের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পারে ঠিক আছে না অটোমেটেড রুটের সংজ্ঞা কি এ তোমায় কেউ কোনো দিন জিজ্ঞেস করবে না তোমায় অটোমেটেড রুট কি জিনিস সেইটা জিজ্ঞেস করবে যে এটা কি বলো ঠিক আছে তাহলে তার সেন্সটা আমাদের থাকতে হবে দেখো অটোমেটেড রুট মানে হলো সেই সমস্ত রুট যে রুটে মানে যে এফডিআই এর জন্য কোনো গভর্নমেন্ট অ্যাপ্রুভাল এর প্রয়োজন হয় না অর্থাৎ নো নিড অফ গভর্নমেন্ট অ্যাপ্রুভাল নো নিড অফ গভর্নমেন্ট অ্যাপ্রুভাল ঠিক আছে কোনো গভর্নমেন্ট অ্যাপ্রুভাল এর প্রয়োজন হয় না আচ্ছা এই যে অটোমেটেড রুটের মাধ্যমে যদি কোনো এফডিআই আসে এখানে আমি একটি পয়েন্ট লেখালাম যে নো নিড অফ গভর্নমেন্ট অ্যাপ্রুভাল গভর্নমেন্ট অ্যাপ্রুভাল এর প্রয়োজন নেই যে কোনো দেশ যে কোনো ভাবে যে কোনো কোম্পানি মানে ইনভেস্ট করতে পারে টাকা এই যে অ্যাপ্রুভাল এর প্রয়োজন পড়ে না এর মানে কি কিছুই করতে হয় না হ্যাঁ করতে হয় ঠিক আছে মানে এইখানে যে অ্যাপ্রুভাল নিতে হয় সেই অ্যাপ্রুভাল কে না নেওয়ার মতনই বলতে পারো ওকে এই জন্য বলছি আর অ্যাপ্রুভাল রুট যেটা বুঝতেই পারছ যে এইখানে মাস্ট নিড হ্যাঁ মাস্ট নিড গভর্নমেন্ট অ্যাপ্রুভাল এখানে গভর্নমেন্ট অ্যাপ্রুভাল দরকারই এখানে যদি গভর্নমেন্ট অ্যাপ্রুভাল না দেয় তাহলে তুমি কিন্তু এফডিআই এর মাধ্যমে ইনভেস্ট করতে পারবে না এখন কথা হচ্ছে যে এই যে অটোমেটেড রুটের মাধ্যমে কোন ধরনের এফডিআই আসে আমাদের দেশে মনে রাখবে গভর্নমেন্ট অ্যাপ্রুভাল ছাড়া অর্থাৎ গভর্নমেন্টের সেরকম রুলস রেগুলেশন ছাড়া যে সমস্ত এফডিআই আমাদের দেশে আসে অর্থাৎ এই অটোমেটেড রুটের মাধ্যমে যে এফডিআই আমাদের দেশে আছে সেগুলো কিসের উপরে আসে এগ্রিকালচারের উপরে আসতে পারে ঠিক আছে না কৃষি ঠিক আছে এগ্রিকালচারের জন্য আসতে পারে তারপর ফিশিং হ্যাঁ মৎস্য সাচের জন্য আসতে পারে বা এফ এমসিজি ঠিক আছে না এফ এমসিজির যা কোনো কাজের জন্য কিন্তু আসতে পারে ওকে তাহলে আবার শোনো এফ এমসিজি এগ্রিকালচার ফিশিং সেরিকালচার ফিজিক্যালচার এগুলো যে সমস্ত রয়েছে এই সমস্ত ক্ষেত্রে কিন্তু এফডিআই সরাসরি আসতে পারে যার জন্য গভর্নমেন্ট অ্যাপ্রুভাল এর প্রয়োজন পড়ে না ওকে এবার অ্যাপ্রুভাল প্রয়োজন পড়ে না মানে কি তাহলে জেগে বসে করতে পারে না কিছু তো অ্যাপ্রুভাল নিতেই হয় কিন্তু সেই একটা বিদেশি দেশ ভারত এসে বিনিয়োগ করবে তার জন্য যতটুকু যে অ্যাপ্রুভাল নেওয়া দরকার সেরকম বাধ্যবাধকতা বা কঠিনাই এখানে নেই এখানে খুব কম জটিলতা রয়েছে এই জন্য বলা হচ্ছে নো নিড অফ গভর্নমেন্ট অ্যাপ্রুভাল কিন্তু তার মানে কি কিছুই নিতে হবে না এমন ব্যাপার নয় পারমিশন তো নিতেই হবে অ্যাপ্রুভাল তো নিতেই হবে কিন্তু অ্যাপ্রুভাল রুটের মাধ্যমে অ্যাপ্রুভাল রুটের মাধ্যমে তোমাকে অ্যাপ্রুভাল নিতেই হবে তারপর এখন এইখান থেকে দাঁড়াও আমি একবার বলি তার বল শেষ হলে তারপর বলতে বলবো তখন বলবে ঠিক আছে শোনো এফ এমসিজি এখন কথা হচ্ছে এফ এমসিজি কি দাদা তোমরা সুন্দর করে লিখে রাখো ইকোনমিক্স এ অর্থাৎ ভারতীয় ইকোনমিক্স এফ এমসিজি কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস আচ্ছা চলো এফ এমসিজির জন্য তোমরা একটা আলাদা পয়েন্ট করো তোমরা আলাদা পয়েন্ট করো এফ এমসিজি এফ এমসিজি এফ এমসিজির ফুল ফর্ম হচ্ছে ফার্স্ট মুভিং ফার্স্ট মুভিং কনজিউমার ফার্স্ট মুভিং কনজিউমার গুডিয়াস ফার্স্ট মুভিং কনজিউমার গুডস ফার্স্ট মুভিং কনজিউমার গুডস তাহলে এফ এমসিজির ফুল ফর্ম কি এফ এমসিজির ফুল ফর্ম হচ্ছে ফার্স্ট মুভিং কনজিউমার গুডস এই এফ এমসিজি কে এফ এমসিজি কে আমরা কিন্তু সিপিজিও বলে থাকি এফ এমসিজি কে আমরা সিপিজিও বলে থাকি সিপিজি মানে কি সিপিজির ফুল ফর্ম লিখে নাও সিপিজির ফুল হচ্ছে ফুল ফর্ম হচ্ছে কনজিউমার কনজিউমার প্যাকেজড প্যাকেজড গুডস কনজিউমার কনজিউমার প্যাকেজড গুড ওকে তাহলে এফ এমসিজি বা সিপিজি দেখো এখানে লিখে রাখো 
যে এফ এম সি জি নোটটা লেখো এবার এফ এম সি জি অর সিপি জি এফ এম সি জি অর সিপি জি আর আর প্রোডাক্ট আর প্রোডাক্ট দ্যাট আর সোল্ড দ্যাট আর সোল্ড দ্যাট আর সোল্ড দ্যাট আর সোল্ড কুইকলি আগে সংজ্ঞা লেখো তারপর বলছি দ্যাট আর সোল্ড কুইকলি অ্যান্ড অ্যান্ড অ্যাট অ অ্যান্ড অ্যাট অ রিলেটিভলি রিলেটিভলি লো কস্ট লো কস্ট ওকে কি লিখলে এফ এম সি জির যে গুডস গুলো বা সিপিজির যে গুডস গুলো সেগুলো হচ্ছে এমন ধরনের প্রোডাক্ট যেগুলো খুব দ্রুত বিক্রি হয়ে যায় এবং যেগুলোর দাম তুলনামূলক কম হয় তুলনামূলক কম দামের দ্রুত বিক্রি হওয়া অর্থাৎ ফার্স্ট মুভিং কনজিউমার গুডস এই ফার্স্ট মুভিং কনজিউমার গুডস এর মধ্যে কি কি থাকতে পারে এদের এক্সাম্পল কি এদের এক্সাম্পল গুলো লিখে রাখো যে নন ডিউরেবল হাউস হোল্ডস নন ডিউরেবল নন ডিউরেবল হাউস হোল্ড প্রোডাক্টস বা হাউস হোল্ড গুডস হাউস হোল্ডস গুডস নন ডিউরেবল হাউস হোল্ড গুডস বলতে পারো নন ডিউরেবল হাউস হোল্ড গুডস কোনগুলো নন ডিউরেবল হাউস হোল্ড গুডস কোনগুলো নন ডিউরেবল কথার অর্থ কি নন ডিউরেবল কথার অর্থ কি मोबाइल फोन होते समस्त जिस गो मोबाइल चार्जार होते नन डिबल हाउस होल्ड गुड जो जल्द बोतल होते इत्यादि इत्यादि जिन एड़ा रही है आलू चिप्स बिक्री कर मैकडोनल्डस खबर दबार गो रही के एफ सी खबर दबार गो रही बेवरेजेस चा कफी हाँ बेवरेजेस আর কি আছে তোমার ক্যান্ডিজ বিভিন্ন ধরনের ক্যান্ডিজ রয়েছে লজেন্স যেটাকে আমরা বলে থাকি আমাদের কসমেটিক্স সাবান শ্যাম্পু তাই না কসমেটিক্স ইটিসি এইগুলো বুঝতে পারছো তাহলে এফ এম সি জি প্রোডাক্ট গুলো মানে বুঝতে পেরেছো তো ফার্স্ট মুভিং কনজিউমার গুডস অর্থাৎ যেগুলো খুব দ্রুত বিক্রি হয় এবং তুলনামূলক খুব কম দামের হয় ঠিক আছে না সাবান শ্যাম্পু ক্যান্ডি বেভারেজ চা কফি বিস্কিট खबर गुणगत मान के चेक कर তাদের পারমিশন দরকার হয় আর ভারতে সে একটা ব্যবসা সেট আপ করবে তার জন্য একটা পারমিশন দরকার হয় মানে সেই রকম কোন গভর্নমেন্ট অ্যাপ্রুভালের প্রয়োজন পড়ে না এই জন্য লেখা হয়েছে নো নিড অফ গভর্নমেন্ট অ্যাপ্রুভাল তবে এই নো নিড অফ গভর্নমেন্ট অ্যাপ্রুভালের মানে এই নয় যে কিছুই অ্যাপ্রুভাল নেওয়া লাগবে না তা নয় আমি আমাদের একজনের বাড়িতে গেলেও আমাকে একটা অনুমতি নিয়ে বসতে হয় চেয়ারে হ্যাঁ কিনা বলো আমরা কারো বাড়িতে গেলে অনুমতি নিয়ে বসে আচ্ছা বসছি দাদা হ্যাঁ এটুকুন বলি কিনা বলি না তুমি বাইরের দেশ থেকে আমার দেশে আসবে কিছু করে অ্যাপ্রুভাল নেবে না তাই হয় না কিন্তু তুলনামূলক কম অ্যাপ্রুভাল এবার চলে আসো যে অ্যাপ্রুভাল রুটের মাধ্যমে অ্যাপ্রুভাল রুটের মাধ্যমে যে এফডিআই গুলো আসে সেখানে সরকারের অ্যাপ্রুভাল অবশ্যই দরকার অবশ্যই তাহলে এখানে লেখা রয়েছে মাস্ট নিড গভর্নমেন্ট অ্যাপ্রুভাল কেন লাগে এই গভর্নমেন্ট অ্যাপ্রুভাল কেন লাগে এই গভর্নমেন্ট অ্যাপ্রুভাল এই গভর্নমেন্ট অ্যাপ্রুভাল লাগে ভাই টু প্রোটেক্ট to protect national national sovereignty <coughs> sovereignty 
ন্যাশনাল সভরেনিটিটাকে প্রটেক্ট করার জন্য আমাদেরকে এখান থেকে অ্যাপ্রুভাল দেওয়া হয় তাহলে এই সমস্ত জায়গায় আমরা কোন ধরনের এফডিআই দেখতে পারবো কোথায় দেখো আমাদের ডিফেন্স আছে কিনা নাই আমাদের ডিফেন্স রয়েছে ডিফেন্স সেক্টর রয়েছে সেই ডিফেন্স সেক্টরে যদি কোনো কোম্পানি সে বিনিয়োগ করতে চায় বা আমাদের যেমন স্পেস রিসার্চ ইনস্টিটিউশন রয়েছে বা স্পেস রিসার্চ যে অর্গানাইজেশন গুলো রয়েছে সেই সমস্ত জায়গায় যদি এসে কেউ বিনিয়োগ করতে চায় তাহলে সেই সমস্ত জায়গায় কিন্তু আমাকে কি করতে হবে সেই সমস্ত জায়গায় আমাকে গভর্নমেন্ট অ্যাপ্রুভাল নিতে হবে রেসপেক্টেড যে গভর্নমেন্ট রয়েছে বলো ক্লিয়ার হয়েছে পুরো পুরো কনসেপ্ট ইয়ে সরনো बताओ টু প্রটেক্ট ন্যাশনাল এর পর কি লিখেছেন ন্যাশনাল সভরেনিটি হ্যাঁ আমাদের জাতীয় সার্বভৌম দেখো আমি যদি এই ডিফেন্স সেক্টরে মনে করো কোন একটা কোম্পানি এফডিআই করতে আসছে অর্থাৎ ধরে নাও কথার কথা আমরা একটা যুদ্ধ বিমান তৈরি করতে চাচ্ছি সেই যুদ্ধ বিমান তৈরি করার জন্য আমাদের ভারতের কোম্পানিরা তো কাজ করছেই কিন্তু মনে হচ্ছে না ফ্রান্স থেকে কোন একটা কোম্পানি এসে আমাদের সঙ্গে কাজ করতে চাচ্ছে তো সে যদি আমাদের দেশে এসে কাজ করতে চায় তাকে এমন ভাবে অ্যাপ্রুভাল নিতে হবে হ্যাঁ এমন ভাবে অনুমোদন নিতে হবে যাতে সে আমাদের সঙ্গে বিট্রে না করে সে আমাদের কোনো ইনফরমেশন যাতে পরবর্তী সময় লিক না করে এইগুলোকে বলা হয় অনুমোদন বিভিন্ন চুক্তি শর্ত এই সমস্ত গুলো নিয়ে তাদেরকে আমাদের এখানে এফডিআই দিতে করতে হবে ইনভেস্ট করতে হবে বুঝেছ কথা মানে যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর গুলো রয়েছে সেই গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর গুলোতে যে সমস্ত কোম্পানি এফডিআই করে গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর বলতে ডিফেন্স হতে পারে আমাদের স্পেস রিসার্চ হতে পারে আমাদের মেডিকেল সায়েন্স রিসার্চ হতে পারে তো এই সমস্ত যে জায়গাগুলো রয়েছে निक्षाप्रुभाल এই পর্যন্ত ক্লিয়ার হয়েছে কিনা একবার বলো আমায় হ্যাঁ স্যার ক্লিয়ার হয়েছে আচ্ছা এবার যে বন্টি আমার প্রশ্ন করতে চাচ্ছিলে তার প্রশ্ন কি ক্লিয়ার হয়েছে হ্যাঁ স্যার ক্লিয়ার হয়েছে হ্যাঁ তুমি প্রশ্ন করতে চাচ্ছিলে এফএমসিজি কি তাই তো হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ আমি জানি তো এইজন্যই বলছি আমি একবার বলবো তারপর প্রশ্ন করবে তোমাদের প্রশ্নই থাকবে না আশা করব ঠিক চলো তাহলে এবার এখানে একটা পয়েন্ট আমার অবশ্যই বলা উচিত দেখো দু হাজার সতেরো সাল পর্যন্ত তোমরা নোট করবে নোট করে লিখবে দেখো আমার মুখ থেকে যা বেরোচ্ছে মনে করবে গুরু বাক্য ঠিক আছে না মুখ থেকে যে কথাটাই বেরিয়ে গেল গুরু বাক্য নোট করে রাখবে যাতে এটা মিস না হয় কারণ এই সমস্ত জায়গা থেকে প্রশ্ন আসে দেখো দু হাজার সাল পর্যন্ত আমাদের ভারতবর্ষে একটা সংস্থা ছিল যার নাম ছিল এফ কি নাম ছিল তার এফ তাহলে এফ আই পিবি কি এফ আই পিবি হচ্ছে ফরেন ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন বোর্ড এফ আই পিবি ফুল ফর্ম লিখে রাখো এফ আই পিবি মানে হচ্ছে ফরেন ইনভেস্টমেন্ট ফরেন ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন বোর্ড তাহলে আগে আমাদের দেশে মানে আপ টু আপ টু টু দু হাজার সতেরো সাল পর্যন্ত আমাদের ভারতবর্ষে যখনই কোনো এফডিআই আসত তার অনুমোদন তার অ্যাপ্রুভাল কে দিত কোন সংস্থা দিত এফ আই পিবি অর্থাৎ ফরেন ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন বোর্ড আর ইউগেটিং তো এই এফ আই পিবি যত ধরনের এফডিআই গুলো আসতো তাদেরকে এত পরিমাণে বিড়ম্বনার মধ্যে ফেলত এত যন্ত্রণা দিত যাতে করে এফ घोरार अभिज्ञता जो तुम्हारे कारो सरकार घोरार अभिज्ञता है अनुरोध करब कि अनुरोध तुम्हरा भविष्य नागरिक ना जेत 
তাহলে বিডি অফিসের প্রয়োজনটা হতো না এই দেশের নাগরিকরা যদি এসডি অফিসে না যেত তাহলে এসডিও সাহেবের প্রয়োজন হতো না এদেশের নাগরিকরা যদি ডিএম অফিসে না যেত তাহলে ডিএম এর প্রয়োজন হতো না তাহলে যে দেশের নাগরিকদের জন্য এই অফিসগুলোকে ক্রিয়েট করা হয়েছে সেই অফিসাররা সেখানে বসে যেভাবে এই সাধারণ জনগণকে করে বিভিন্ন ভাবে হ্যারাস করে এই কাজগুলো যেন তোমরা দেখো এবার মনে হতে পারে আমরা একা করলে কি হবে দেখো একা নয় আমাদের প্রত্যেকের মাধ্যমে দেশটা কিন্তু চেঞ্জ হবে আমাদের প্রজন্ম সকলে যদি আমরা ঠিকঠাক আচরণ করি তো এই আশা বা মানে প্রার্থনা আমি ভগবানের করছি ভগবানের কাছে করছি তোমাদের সকলের জন্য তো বলো বুঝতে পেরেছ তাহলে দু হাজার সাল পর্যন্ত যত ধরনের এফডিআই আমাদের ভারতে আসতো সেইগুলোকে অ্যাপ্রুভাল কে দিত ফরেন ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন বোর্ড অর্থাৎ এফআইপিবি দু হাজার সতেরো সালে মোদী গভর্নমেন্ট দেখবা বারবার একটা কথা বলে নরেন্দ্র মোদী ইজ অফ ডুইং বিজনেস শুনেছ ইজ অফ ডুইং বিজনেস মোদীর মুখে কথাটি ইজ অফ ডুইং বিজনেস এই ইজ অফ ডুইং বিজনেস এই কথার অর্থ হলো এই যে যে কোনো কাজ করার জন্য ইজি করে দেওয়া হয়েছে সহজ করে দেওয়া হয়েছে যেমন আগে যখন সরকারি চাকরির ফর্ম ছাড়তে হতো তখন যে কোনো গেজেটেড অফিসারের অ্যাটেস্টেশন করা লাগত যার কারণে ছেলে মেয়েদেরকে ঘন্টার পর ঘন্টা কোনো একজন গেজেটেড বা অফিসারের অফিসের বাইরে লাইন দিয়ে পড়ে থাকতে হতো ঘন্টার পর ঘন্টা দু হাজার চোদ্দ তে এই সরকার ক্ষমতা আসার পর সবার আগে ওটাকে চেঞ্জ করেছে যে কোনো অ্যাটেস্টেশন লাগবে না তাইনেসের জন্য এই এফআইপিবির হাত থেকে অর্থাৎ এই এফআইপিবি কে ক্যান্সেল করে দিয়ে এখন এই অ্যাপ্রুভাল রুটের মাধ্যমে যত ধরনের এফডিআই देखाशुना लिखेल আমি লাইভ শুনে নিচ্ছি তোমাদের নোটিং করার ক্ষমতা স্যার আমাদের দেশে 2017 সাল পর্যন্ত এফআইপিবি ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট কে अप्रूवल দিত বর্তমানে 2014 সালে 2017 হ্যাঁ সরি 2017 সালে পর থেকে এখন अप्रूवल দেয় রেসপেক্টিভ মিনিস্ট্রি সুন্দর সুন্দর হয়েছে নোট এটা হ্যাঁ সবাই এই নোটটি লিখে রাখার চেষ্টা করো খুব ভালো দেখো একটা কথা দেখো বিসিএস এর মতন পড়া পড়ছো তোমরা এখানে বিভিন্ন ইনফরমেশন তোমাকে পড়তে হবে সো নোটটা তৈরি করা না খুব ইম্পর্টেন্ট কাজ আমি একটা বিষয় পড়লাম সেই বিষয় পড়ে তার নির্যাস টুকুন সেটাকে বলা হয় নোট রেডিং সেই নোটটাকে সুন্দর করে করবে তাহলে বলো তো এই পর্যন্ত যে আলোচনা হয়েছে এই পর্যন্ত কোনো সমস্যা আছে কিনা একবার আমায় ক্লিয়ার করো তারপর ওই ওই লাস্টে ওই যে লাইনটা যে বলা হলো ওখানে अनुमोदन करतेपि नामक संस्था क्योंकि बर्तमान रेसपेक्टिव मिनिस्ट्री गो अप्रुभाल प्रदान करीडियो देखे नोट कर देखे नी टाइप अफ एफडीआई अर्थात एफडीआई कत प्रकार देखो আমাদের দেশে যে এফডিআই আসে সেই এফডিআই দুই ধরনের হতে পারে দুই রকমের হতে পারে তাহলে এফডিআই কয় প্রকার এফডিআই দুই প্রকার কি কি একটা হচ্ছে গ্রিন ফিল্ড এফডিআই একটা হচ্ছে ব্রাউন ফিল্ড এফডিআই 
তোমরা যদি খবরের কাগজ পড়ে থাকো ইকোনমিক্স টাইম টাইম যেগুলো হয় ওখানে এই পরিসংখ্যানটা দেওয়া হয় যে এবছরে এই অর্থবর্ষে ভারতবর্ষে গ্রিনফিল্ড এফডি এসছে এত এবং ব্রাউনফিল্ড এফডি এসছে এত এখন শোনো গ্রিনফিল্ড এফডি আই আর ব্রাউনফিল্ড এফডি আই কি গ্রিনফিল্ড মানে তো বুঝতেই পারছ কাঁচা ফসল আর ব্রাউনফিল্ড মানে বুঝতে পারছ পাকা ফসল ফসলের সাথে কোনো সম্পর্ক আছে কি না তোমরা এটা বোঝানোর পরে বুঝে যাবে দেখো খুব ভালো করে বোঝো আমার গ্রিনফিল্ড এফ ডিআইটা কি গ্রিনফিল্ড এফ ডিআইটা হচ্ছে ইনভেস্টমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট ইন আউ কোম্পানি ঠিক আছে ইনভেস্টমেন্ট ইন আ নিউ কোম্পানি নতুন একটা কোম্পানিকে ইনভেস্টমেন্ট করা ওকে বা এমনটাও লিখতে পারো যে ইনভেস্টমেন্ট অ্যাজ আ নিউ কোম্পানি ইনভেস্টমেন্ট ইন আ নিউ কোম্পানি না লিখে ইনভেস্টমেন্ট অ্যাজ আ নিউ কোম্পানি এমনটা লিখো ভালো লাগবে তাহলে ইনভেস্টমেন্ট অ্যাজ আ নিউ কোম্পানি একটা নতুন কোম্পানি হিসেবে এসে যদি ইনভেস্টমেন্ট যেটা করছো সেটাকে বলা হয় গ্রিনফিল্ড এফ ডি আই আর ব্রাউনফিল্ড এফ ডি আই কি ব্রাউনফিল্ড এফ ডি আইটা হচ্ছে ইনভেস্টমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট ইন ইন আন এক্সিস্টিং ইন আন এক্সিস্টিং কোম্পানি ওকে भारत लोकजन का मन था तुम्हारा हिरो हंडा कम्पान नाम सुने खुब भलो कर হিরো হিরো ছিল আমাদের ইন্ডিয়ান কোম্পানি ইন্ডিয়ান কোম্পানি আর হন্ডাটা হচ্ছে জাপানিজ কোম্পানি ওকে জাপানিজ কোম্পানি তাহলে হিরো হন্ডা এই দুটো কোম্পানি আগে ছিল হিরো কোম্পানি ছিল হিরো কোম্পানি কি করতো মোটরসাইকেল বিক্রি করতো কিন্তু ভারতবর্ষে সেই হিরো কোম্পানি বেশি মোটরসাইকেল বিক্রি করতে পারতো না কেউ কিনতে পারতো না তথ্য প্রযুক্তি হচ্ছে তেমন ছিল না তো এই হন্ডা নামের এক জাপানিজ কোম্পানি সে আসলো সে সে বললো হিরো কোম্পানি কে বললো দেখো হিরো কোম্পানি আমি আমার দেশে অর্থাৎ জাপানে আমিও মোটরসাইকেল তৈরি করি আমার গাড়িগুলো তোমার যে গাড়ি তুমি যে বানাও তার থেকে আমার ভালো বেশি প্রযুক্তি আছে আমার গাড়িতে তো তুমি এক কাজ করো আমি তোমাকে প্রযুক্তি দেব আমি তোমাকে টাকা দিব এই গাড়িগুলো বানানোর জন্য তো আমাদের যে প্রোডাক্টটা হবে সেই প্রোডাক্টটা তোমার যেমন হিরো হিরো নামটাও থাকবে আমার নামটাও জুড়ে দিতে হবে অর্থাৎ যে ফাইনাল গুডস বেরোবে সেই ফাইনাল গুডসে কিন্তু লিখতে হবে হিরো হন্ডা বুঝতে পারলে সেই ফাইনাল গুডসে কি লিখতে হবে হিরো হন্ডা লিখতে হবে অর্থাৎ এই হিরো হন্ডা অর্থাৎ হিরো ছিল ইন্ডিয়ান কোম্পানি এই ইন্ডিয়ান কোম্পানিতে এসে অর্থাৎ একটা এক্সিস্টিং কোম্পানিতে এসে এরা টাকা ইনভেস্ট করলো কে এই হন্ডা কোম্পানি অর্থাৎ হন্ডা কোম্পানি এই কোম্পানিতে কি ধরনের এফ ডি আই করলো ব্রাউনফিল্ড এফ ডি আই করলো বোঝাতে পেরেছি কিনা একবার বলো বোঝাতে পারলাম হ্যাঁ কিনা मान सबकि नतुन कर আর ব্রাউন ফিল্ড এফডি মানে ভারতে একটা এক্সিস্টিং কোম্পানি রয়েছে আমার আরো উদাহরণ দিতে পারি মারুতি সুজুকির নাম শুনেছো 
মারুতি সুজুকি হ্যাঁ এই মারুতি সুজুকি কোম্পানি দেখো মারুতি ছিল আমাদের ভারত ইন্ডিয়ান কোম্পানি ছিল মারুতি ঠিক আছে না ইন্ডিয়ান কোম্পানি এরা কি তৈরি করতো কার তৈরি করতো মারুতি কার ঠিক তো এই মারুতি কার এই সুজুকি এটি একটি জাপানিজ কোম্পানি এই জাপানিজ কোম্পানি আসলো জাপানিজ কোম্পানি এসে বললো দেখো মারুতি তুমি যে গাড়ি তৈরি করো এই গাড়িতে কি এই গাড়িতে তোমার মানে বেশি মানে এই গাড়ি এত ভালো জাপানে গাড়ি তৈরি করি তো চলো তোমায় আমি তথ্য প্রযুক্তি দেব मालिकाना ग्रहण कर मालिकाना थे ब्राउनफिल्ड एफडी आई एर ब्राउनफिल्ड एफडी आई एर मन करो हंडा कम्पानी चल्लिस टाइम कर लो अर्थात चल्लिस मालिक के मालिकाना थे अर्थात हिरो कम्पानी एम बोलते सामने चाका टा के गाड़ी चाका लागिए दीब मैं मोटरसाइकेल ब्राउनफिल्डिया इनमेंट करबिंग कम्पानी संगे जुक्त हुए नरा एकदम आलदा निजे मतन कर ठीक है ना और ब्राउनफिल्ड एफडी आई मान कि ब्राउनफिल्ड एफडी आई मान हम इनमेंट Investment in an existing in an existing company. उन एक एक्जिस्टिंग कम्पानी ते इन्भेस्ट कर ब्राउनफिल्ड इनमेंट यार एक गुरुत्वपूर्ण कथा शोन ग्रीनफिल्ड एफडी आई कर ले ग्रीनफिल्ड एफडी आई कर ले घटना घटे से लिखे दीची तर व्याख्या कर दिस In this uh, situation, in this situation, तो मैं लिखो किंतु, in this situation, a company, in this situation, a company comes in a country, भालो कुरे लिख रहा को, comes in a country, comes in a country, ठीक है जे, ये तो किंतु आमार बोझान और जो ने लिखे दिच्छी, ये तो किंतु कोनो बोइते लिखा नहीं, in this situation, a company comes in a country, and, and, and sets up and sets up its its own uh, setup for production for production tale ki bollam in this situation a company comes in a country and sets up its own setup for production tale ei greenfield fdi er madhye प्रफिट से प्रफिट कोल्ड हो जाए कि बुझे छो अर्थात लिखो दिस प्रसेस दिस प्रसेस this process of settlement this process of settlement uh, holds holds the profit this process of settlement holds the profit for some period of time for some periods of time 
এটা তাতে এই গ্রিন ফিল্ড গ্রিন ফিল্ড এফডিআই এর মাধ্যমে যে এফডিআই আমাদের দেশে আসে তাতে কি হয় তাতে আমাদের দেশে তাতে আমাদের দেশ সরি তাতে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে যে কোম্পানি আমাদের দেশে আসে সেই কোম্পানির যে प्रॉफिट সেই प्रॉफिट না কিছু সময় জন্য হোল্ড হয়ে যায় হোল্ড হয়ে যায় কেন হোল্ড হয়ে যায় ভালো করে শোনো একটা কোম্পানি আমাদের দেশে আসলো সে প্রথমে ফ্যাক্টরি তৈরি করলো তাই না अप्रूवल टप्रूवल जा किचु निलो সেখানে লোকজন নিয়োগ করলো কারেন্ট ফরেন রাস্তাঘাট সব ঠিকঠাক করলো করে তার অন্তত এই সেটেলমেন্ট করতে অর্থাৎ দিস প্রসেস অফ সেটেলমেন্ট এই যে সেটেলমেন্টের প্রসেস করতে কম করে এক বছর সময় লেগে যাবে বলো কম করে সেটেলমেন্ট করতে বিল্ডিং করতে এ করতে সে করতে এক বছর সেটেলমেন্ট লাগবে এবং তারপর আরো এক বছর ধরে সে কি করবে প্রোডাকশন করবে তাহলে তার এই যে যে সেটেলমেন্ট করতে একটা প্রোডাকশন ফাইনাল গুডস বানাতে তার দু বছর সময় লেগে গেল হ্যাঁ কিনা বলো তাহলে এই কোম্পানি দু বছর আগে একটা টাকা ইনভেস্ট করেছিল তাহলে দু বছর পরে গিয়ে সে তার মাল বিক্রি করতে শুরু করবে তাহলে যে দুই বছরের জন্য কি তার একটা প্রফিট হোল্ড হয়ে গেল না मान এফডিআই হোল্ডার অর্থাৎ যে এফডিআই হোল্ড করছে মানে যে এফডিআইটা মানে যে ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট যে করছে তার ক্ষেত্রে কি হয় আর্নস আর্নস প্রফিট উইদাউট এনি হোল্ড উইদাউট এনি হোল্ড তাহলে এখানে কোন ধরনের হোল্ডিং ছাড়া সে কিন্তু প্রফিট আর্ন করতে থাকবে বোঝা গেল তাহলে গ্রিনফিল্ড এফডিআই তে যখন কোন এফডিআই আসে তাহলে সেখানে প্রফিটটা হোল্ড হয়ে যায় যে এফডিআই করছে তার জন্য কিন্তু ব্রাইন ব্রাউনফিল্ড এফডিআই এর মধ্যে যারা আসে তাদের কিন্তু প্রফিটটা হোল্ড হয় না তাদের যার কারণ এক্সিস্টিং কোম্পানি প্রোডাকশন হচ্ছে তাদের প্রফিটও হতে থাকে কারণ তাদের আর নতুন করে কোম্পানির বিল্ডিং বানানোর দরকার নাই নতুন করে কোন ইনফ্রাস্ট্রাকচার দরকার নেই অলরেডি সেটা রয়েছে তাই না তাহলে আশা করছি তোমরা পুরো সিচুয়েশনটা কমপ্লিটলি বুঝতে পেরেছো হ্যাঁ কিনা একবার বলো खुब भोझ प्रथम प्रभाव फ्रेंडलि मार्केट गो ना बार फ्रेंडलि अर्थात क्रेतर बंधु सुलभ क्रेतर बंधु सुलभ मार्केट हो जाए कथा हलो क्यों कथा बोल खूब भलो कर शोन खूब भलो कर शोन भारतवर्षे जो प्रथम प्रथम मोबाइल फोन एंटार करा भारतवर्षे जो प्रथम प्रथम मोबाइल फोन एंटार कर तक भारत एक कम्पानी छो नोकिया जान तुम्हारा नोकिया कम्पानी कथा मनमानी कर मोबाइल फोन दाम दस हजार टाइम 
দশ হাজার টাকা একদম দু তিন মাস পরে আবার নতুন ফোন বের করত কোন ধরনের ফিচার চেঞ্জ করেনি কিচ্ছু করেনি জাস্ট ওপরের মডেলটাকে চেঞ্জ করে দিয়েছে দিয়ে এটাকে দাম করে দিত কুড়ি হাজার টাকা এইভাবে করেছে নোকিয়া কোম্পানি তার মানে কি যে ওই মার্কেটে ভারতবর্ষে তখন মার্কেটে নোকিয়া কোম্পানি ছাড়া অন্য কোম্পানি ছিল না সেরকম ছিল স্যামসাং ট্যামসাং এদিক সেদিক করেছিল কিন্তু তাদের তুলনায় সর্বসাধারণের জন্য নোকিয়া কোম্পানি কিন্তু ছিল বেস্ট বুঝতে পারছ তার মানে নোকিয়া কোম্পানি সেই সময় মনমানি করত কোন ধরনের ফিচার না চেঞ্জ করেই জাস্ট ওপরের খাপ মানে যেটা কি বলে এটাকে খাপ বলে আর কি মডিউল সেই মডিউলটাকে চেঞ্জ করে ভেতরে সব এক সফটওয়্যার এক ফাংশন এক সব কিছু এক কিন্তু হট করে দশ হাজারের মাল কুড়ি হাজার করে দিল তার মানে কি নোকিয়া কোম্পানির মনোপলি কিন্তু এখন যদি আমি বলি ভারতবর্ষের মোবাইল কোম্পানির কথা স্যামসাং আছে তারপর ওয়ান প্লাস আছে জিও নি আছে মাইক্রোম্যাক্স আছে লাভা আছে রিয়ালমি রেডমি ওপো ভিভো হাজারো কোম্পানি এসছে গুগল পিক্সেল হাজারো কোম্পানি চলে এসছে এই যে বিভিন্ন কোম্পানি আমাদের ভারতবর্ষে এসছে এরা কিসের মাধ্যমে এসছে এরা এফডিআই এর মাধ্যমে এসছে ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট এর মাধ্যমে আসছে তোমরা আগের যে ফোন গুলো দেখতে সেখানে লেখা থাকতো মেড ইন জাপান মেড ইন চায়না কিন্তু এখন ফোন গুলোতে কি লেখা থাকে মেড ইন ইন্ডিয়া তাহলে মেড ইন ইন্ডিয়া কেন লেখা হলো কারণ সেই কোম্পানি গুলো এখন আর তাদের দেশ থেকে বান বানিয়ে আমাদের দেশে পাঠাচ্ছে না তারা এখন সরাসরি আমাদের দেশে ফ্যাক্টরি সেট আপ করে ফেলেছে আমাদের দেশে সরাসরি ফ্যাক্টরি সেট আপ করে আমাদের দেশেই তারা মালটা বানাচ্ছে এই জন্যই লেখা থাকে মেড ইন ইন্ডিয়া বোঝা যাচ্ছে আমার কথা তাহলে যখন এখন এসছে তখন আমায় বলো তো দেখি দশ হাজার টাকায় আমি দশ হাজার টাকা নিয়ে যদি বাজারে যাই ফোন কেনার উদ্দেশ্যে তাহলে বলো তো আমার সামনে কত চয়েস থাকবে হাজারো চয়েস থাকবে হ্যাঁ কি না বলো দশ হাজার টাকা রেঞ্জের মধ্যে আমার কাছে ফোন কেনার হাজারো চয়েস থাকবে কোনো ফোন কিছু একটা বেশি দেবে কেউ একটু কিছু কম দেবে তাহলে এই যে যে এই যে যে এফডিআই যখন কোন ইকোনমিতে এফডিআই আসে আর ইউ গেটিং মাই পয়েন্ট যখন কোন দেশে এফডিআই আসে সেই এফডিআই এফডিআই কি করে সেই এফডিআই কম্পিটিশন তৈরি করে মার্কেটের মধ্যে কি তৈরি করে ভাই কম্পিটিশন তৈরি করে আর কম্পিটিশনটা যখন হাই হবে না কম্পিটিশন হাই হলে দুটো রেজাল্ট হয় কম্পিটিশন হাই হলে দুটো রেজাল্ট হয় কি হয় এক তো দামটা কমে যায় প্রাইসটা কমে যায় আর কি হয় আর কোয়ালিটি কোয়ালিটি অফ প্রোডাক্ট প্রোডাক্টের কোয়ালিটিটা বেড়ে যায় বুঝেছো তাহলে এখন তুমি কল্পনা করো আগেকার সময়ে সেই দু হাজার চার পাঁচ ছয় ওই সময়ে তোমার কাছে শুধুমাত্র চয়েস ছিল নোকিয়া কারণ নোকিয়াই তখন ভারতবর্ষ জুড়ে মোবাইল বিক্রি করছে সে দশ টাকার মাল একশো টাকায় যদি নাই কারো কিছু করার ছিল না কিন্তু আজকের ভারতবর্ষের দিকে তাকিয়ে দেখো তুমি মার্কেটে যাও দশ হাজার টাকা নিয়ে যাও তোমার যেটা ভালো লাগবে তুমি সেটাই কিনতে পারবে তোমার কাছে অনেক চয়েস রয়েছে তার মানে এখানে প্রত্যেকটা কোম্পানির মধ্যে কি একটা কম্পিটিশন আছে কিনা নেই বলো আছে তো তাহলে প্রত্যেকটা কোম্পানির মধ্যে কম্পিটিশন আছে তাই কম্পিটিশন থাকলে কি হয় দামটা কমে আসে আর কোয়ালিটিটা অটোমেটিক বেড়ে যায় আর ইউ গেটিং মাই পয়েন্ট অর নট বেতাও তাহলে এই এফডিআই এর মাধ্যমে কি যে মার্কেট তৈরি হয় সেই মার্কেট কি আমরা বায়ার ফ্রেন্ডলি মার্কেট বলতে পারি কিনা পারি না তাহলে এফডিআই কোন একটা ইকোনমিতে প্রথম যে প্রভাব ফেলে সেই প্রভাবটা হচ্ছে বায়ার ফ্রেন্ডলি মার্কেট ক্রিয়েট করে ওকে ওকে বস ঠিক এবার শোনো এবার শোনো আরো আমি কতগুলো কথা বলবো যেমন আমি এবার দুই নম্বর পয়েন্ট বলবো আগেরটা বললাম বায়ার ফ্রেন্ডলি মার্কেট আর একটা বলবো স্ট্যাবিলিটি স্ট্যাবিলিটি ইন ইনভেস্টমেন্ট স্ট্যাবিলিটি ইন ইনভেস্টমেন্ট তোমরা সুন্দর করে নোটগুলোকে করবে যেহেতু এখানে আমি কিছুই নোটিং করাচ্ছি না তোমাদেরকে বোঝাচ্ছি কিন্তু আমার মনে হয় আমি ভালো করেই বোঝাচ্ছি যে তোমরা উপযুক্ত নোটটা তৈরি করতে পারবে হ্যাঁ আচ্ছা এবার শোনো স্ট্যাবিলিটি ইন ইনভেস্টমেন্ট এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা এফডিআই তে আমাদের দেশে এফডিআই কোনো একটা ইকোনমি আমাদের দেশ নয় যে কোনো ইকোনমিতে যদি এফডিআই আসে তাহলে সেটা ইনভেস্টমেন্টের মধ্যে একটা স্ট্যাবিলিটি তৈরি হয় স্ট্যাবিলিটি মানে কি খুব ভালো করে বোঝো যে ধরো ধরো একটা কোম্পানি মনে করো আমি কি বলি মনে করো অ্যাপেল কোম্পানি বলি আমি হুম অ্যাপেল কোম্পানি যারা ফোন তৈরি করে তো এই অ্যাপেল কোম্পানি কি করলো আমাদের ভারতবর্ষে আসলো ঠিক অ্যাপেল কোম্পানি ভারতবর্ষে আসলো কত সালে ধরে নিচ্ছি দু সালে ধরে নিচ্ছি দু সালে আসলো 
তা দু হাজার কুড়ি সালে এসে ফ্যাক্টরি ট্যাক্টরি সেট আপ ফেট করলো করার পরে এরা মনে করো যে মাল কিছু তৈরি করছে কিছু প্রোডাকশন করেছে কিছু প্রোডাকশন করেছে এবার দু হাজার একুশ সালে এসে গেছে দেখা গেল যে তাদের প্রোডাকশন যা করেছিল মানে প্রোডাকশন করেছিল মনে করো একশো পিস তাদের একশো পিস বিক্রি হয়নি দু হাজার একুশ সালে এসে দেখা গেল তাদের প্রোডাকশন নব্বই পিস বিক্রি হয়েছে মানে দু হাজার কুড়ি একুশ জুড়ে তারা একশো পিস মাল বানিয়েছিল কিন্তু একুশের শেষে গিয়ে দেখা গেল তাদের নব্বই পিস বিক্রি হয়েছে দশ পিস এখনো তাদের বিক্রি হয়নি ধরা রয়েছে ঠিক তো সাধারণত কোম্পানির লস হচ্ছে হ্যাঁ কিনা একটু বলো নতুন একটা কোম্পানি এসছে তাদের মাল বাজারে বিক্রি হচ্ছে না লস হয়েছে এবার আমায় বলো তো তারা কি এই একুশ সালে কি কোম্পানি গুটিয়ে বাড়ি চলে যাবে তারা কি এই কোম্পানি গুটিয়ে বাড়ি চলে যাবে তাদের মাল বিক্রি হচ্ছে না বলে যাবে কি হ্যাঁ কি না বলো না স্যার মনে হয় যাবে না কোনো দিন যাবে না কোনো দিন যাবে না মনে হয় আবার কি একটা কোম্পানি কোন একটা দেশে এসে তাদের নতুন সেট তৈরি করেছে তাদের প্রোডাক্টটা হয়তো এখনো ভারতের অনেক লোক জানেই না যে এই কোম্পানি আছে এই কোম্পানি মোবাইল বানায় এই মোবাইলের এত স্পেসিফিকেশন আছে দেখা গেলো জানেই না তাহলে এই যে এই যে স্টেবিলিটি ইন ইনভেস্টমেন্ট এটা বোঝাচ্ছি কিন্তু আমি অর্থাৎ এফডিআই এর মাধ্যমে যে কোম্পানি আমাদের দেশে প্রবেশ করবে তারা দীর্ঘ সময় আমাদের ভারত ভূমিতে থাকবে দীর্ঘ সময় থেকে দেখতে থাকবে যদি দীর্ঘ সময় পরেও দেখে তাদের কোনো লাভ হচ্ছে না তারা চলে যাবে যেমন তোমরা এল জি কোম্পানির নাম শুনেছো এল জি হ্যাঁ এল জি কোম্পানির আগের কি নাম ছিল জানো এল জি কোম্পানি আমাদের দেশে এসছিল এক সময় ষাটের দশকে খুব সম্ভব ষাটের দশক আমি ভুলে গেছি অনেকদিন আগে পড়েছিলাম ব্যাপারটা এল জি কোম্পানির আগে নাম ছিল হচ্ছে তোমার কি বলে ওটাকে লাকি গোল্ড স্টার হিসাবে এসেছিল এসে ওরা এখানে আমাদের এই মনে করো টিভি টিভি এই সমস্ত বিক্রি করতো টেলিভিশন কিন্তু ওই সময় কিন্তু এই কোম্পানিটা কেউ কিনতো না তারা পাঁচ সাত বছর আমাদের দেশে ছিল কেউ মাল বিক্রি হয় না তখন তারা এই কোম্পানি গুটিয়ে নিয়ে চলে গেছিল আবার কিছুদিন পরে অর্থাৎ আশির দশকের শেষের দিকে বা নব্বই দশকের শুরুতে এরকম কোন একটা সময় এই কোম্পানি নতুন নামে প্রবেশ করলো অর্থাৎ এল জি নামে প্রবেশ করলো বুঝেছো এল জি এল জি নামে প্রবেশ করে টিভি ফ্রিজ এসি বিভিন্ন জিনিস বানাতে শুরু করলো এবং বিরাট ব্যবসা করলো তারা কিছুটা সময় অপেক্ষা করবে অর্থাৎ স্টেবিলিটি ইন ইনভেস্টমেন্ট এই ইনভেস্টমেন্ট এর মধ্যে একটা স্টেবিলিটি আসবে বোঝা গেছে বোঝা গেছে হ্যাঁ কি না একটু বলো ব্যাপারটাটেজমেন্ট এটা লেখো এটুকু percentage of investment percentage of investment secures invest the investors investors ownership okay in the company আসে সেইটার জন্য সেক্টর টার্গেটিং কথাটি ব্যবহার করা হয় সেক্টর টার্গেটিং মানে কি 
परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट सिक्योर्स द इन्वेस्टर्स ओनरशिप इन द कंपनी ठीक की बोलते चाहिए धरो धरो भारतवर्षे एक कम्पानी रही है जरा गाड़ी तैरि कर दैट इज मारुति मारुति कम्पानी ठीक है ये मारुति कम्पानी गाड़ी तैरि कर तो मारुत संगे जुक्त हो कम्पानी सूजुकी तैतो सूजुकी एट एक संगे एन की नाम हो कम्पानी मारुति सूजुकी हाँ मारुति सूजुकी कम्पानी नाम हो मारुति सूजुकी तेल मारुति कम्पानीटार जो मन करो धरे निचि एकश कोटी टेद व्यवसा छो एक कोटी टबसा सूजुकी कम्पानी एस कि सूजुकी कम्पानी एस मन करो जो फर्टी फाइव पार्सेंट फर्टी फाइव पार्सेंट इनभेस्ट कर एफ डी आई दिए फर्टी फाइव पार्सेंट एफ डी आई दिए एटी कम्पानी नेट व्यलू कत हल एकश पैंतालिस करोड़ ओके एकश पैंतालिस कोटी मालिक है तुम जत शता मान इन कर प्रोडक्ट मालिक हो जाए इज इट क्लियर इनिंग through fdi any company investing through fdi comma dao it must be stable in production it must be stable in production or investment arthat fdi er madhye jodi kono company invest kore tahole seta stable hobe investment e stable hobe मिनिमाम चले गोमेंटीआईरिकान सरकार भारत सरकार संस्था टाक लगे भारत कम्पानी विदेशी को कम्पानी इसे टाक लगे एम टाइम साधारण उल्टोटाउन 
আর নতুন করে নিজের সেট আপ ফেট আপ গুছিয়ে নিয়ে এসছো গ্রিন ফিল্ড এফডি ইয়েস ওকে আমি শুধুমাত্র ডিফেন্স সেক্টর এর কথা রিসার্চ এর কথাই বলছি হ্যাঁ হ্যাঁ দেখো ডিফেন্স আর রিসার্চ এ কিন্তু তোমাকে স্পেস রিসার্চ এ এখানে বিদেশি কোম্পানি কে আসতে গেলে আমাদের যে সভ্রেনিটি রয়েছে ন্যাশনাল সভ্রেনিটি সেই জায়গাটা তো ক্ষতি হয়ে যাবে ওরাই সেই ওদের মতন করে আমাদের ইনফরমেশন টেকনোলজি সমস্ত কিছু চুরি ফুরি করে নিয়ে যদি চলে যায় তখন ঠিক হ্যাঁ স্যার এটার জন্যই তো বল হুম হুম ঠিক 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 চলো মিনিমাম লিমিট মানে কি দেখো এই মিনিমাম লিমিটটা বোঝানোর দরকার আছে আচ্ছা কতক্ষণ হয়ে গেল আজকে ক্লাস বাবা ঠিক আছে শুনো কোটা থেকে ক্লাস শুরু হয়েছিল 7:30 टोटल वर्थ टोटल वर्थ ऑफ द कंपनी ऑफ द कंपनी इज इन्वेस्टेड इज इन्वेस्टेड देन इट इज कॉल्ड एफ डी आई ठीक अर्टा पॉइंट इफ there is less than 10% investment then it is called then it is called fpi okay fpi fpi mane foreign portfolio मैंने दस कोटी बुजले মিনিমাম লিমিট এর মধ্যে এই পয়েন্টটা তোমাদের লেখা থাকলো কেন কারণ আগামী দিনে আমি এফপিআই পড়াবো তোমাদের আগামী দিনে এফপিআই আজকে কত কিছু পড়াতে চেয়েছিলাম হলো না তো আবার একটা সপ্তাহ ওয়েট করতে হবে যদি আমি এর মধ্যে কোনোদিন সময় পাই চেষ্টা করব এই ক্লাসটা দিয়ে দেওয়ার ওকে এর মধ্যে বুধবারটার আমার ফাঁকা থাকে দেখি যদি সম্ভব হয় বুধবারের দিন করে দেওয়া যায় কিনা ভালো করে শোনো কোনো একটা কোম্পানির নেটওয়ার্থ হচ্ছে হান্ড্রেড ক্রোর ধরো তার টেন পার্সেন্ট বা তার থেকে বেশি যদি ইনভেস্টমেন্ট আসে সেটাকে বলা হবে এফ ডি আই কিন্তু কোন একটা কোম্পানিতে কেউ একজন নাইন পয়েন্ট নাইন নাইন কোটি টাকা ইনভেস্ট করছে তাহলে এটা কি টেন পার্সেন্ট এর থেকে এটা লেস দেন টেন পার্সেন্ট হলো না বাতাও নাইন পয়েন্ট নাইন নাইন ক্রোর টেন পার্সেন্ট থেকে কম হলো এই জন্য মনে রাখবা এইটাকে বলা হয় এফ পি আই ফরেন পোর্টফোলিও ইনভেস্টমেন্ট এটাকে এফ ডি বলবো না তাহলে এফ ডি হতে গেলে ইনভেস্টমেন্ট কত হতে হবে এফ ডি আই কত হতে হবে হয় সেই কোম্পানির থেকে যে কোম্পানিতে ইনভেস্ট করছো তার নেট ওয়ার্থের থেকে টোটাল কোম্পানির ওয়ার্থের থেকে টেন পার্সেন্ট বা টেন পার্সেন্ট এর বেশি হতে হবে তবে বলা হবে এফ ডি আই বলা হবে এফ পি আই তাহলে নেক্সট ক্লাসে আমরা এফ পি সম্পর্কে পড়ব আজকের ক্লাস এটুকুন থাক এরপর দিন আমরা এফ পি আই পড়ব এফ পি আই পড়ার পর 
আমরা কিন্তু কত প্রকারের এফপিআই হয় সেটা দেখব তারপর আমরা এফপিআই আর এফডিআই এর মধ্যে একটা কম্পারেটিভ ডিসকাশন করব তুলনাত্মক আলোচনা করব এবং তারপর আমরা ডাবল ট্যাক্সেশন অ্যাভয়ডেন্স এগ্রিমেন্ট সম্পর্কে পড়ব আর তারপরে আমরা জেনারেল অ্যান্টি অ্যাভয়ডেন্স রুল সম্পর্কেও পড়ব ঠিক আছে তো আজকে এই পর্যন্তই থাক নাকি বলো দীর্ঘক্ষণ হয়ে গেল আজকে তাহলে শুধু আমরা এফডিআই নিয়েই আলোচনা করলাম ঠিক আছে ভাই অর্থাৎ এফডিআই এর যাবতীয় জিনিস কিন্তু আমি এখানে বলা শেষ করলাম शेष कर চেষ্টা করব আজকে আমি পুরোটাই পড়াতে চেয়েছিলাম পুরোটাই পড়াতে চেয়েছিলাম দেখো এখন অনেক কিছু রয়েছে দেখো এতগুলো সব আমি পড়াতে চেয়েছিলাম তো আজকে আর যেহেতু সময় বলছে আমাদের সময় হয়ে গেছে তো আজকে শুধু এফডিআই তেই ক্ষমা দিই নাকি আগামী দিন যদি আমি বুধবার যদি আমি ফাঁকা থাকি তাহলে বুধবার আমি অবশ্যই করে দেব আর ইউটিউবে যারা দেখবে হয় বুধবার রাতে তো পাবে না বৃহস্পতিবার পেয়ে যাবে ক্লাস ঠিক আছে না ঠিক তাহলে ভালো থেকো সবাই গুড নাইট এভরিওয়ান হ্যাঁ বল